हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे दोस्तों पनीर को तो हम कई रूप में खाते हैं पनीर टीका पनीर चिली पनीर भुर्जी मतलब सैलड के रूप में भी पनीर को खाते हैं कच्चे भी खाते हैं लेकिन मेन जो चीज़ होता है ना वो पनीर की सब्जी की बात होती है जब देखिए आप तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ढाबा स्टाइल पनीर मसाला रेसिपी जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि बहुत ही कम मसालों से बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाने वाली हूँ जो बाहर की सब्जी आप खाना भूल जाएंगे यकीन मानिए दोस्तों एक बार इस तरीके से ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी कैसी बनी है तो चलिए शुरू कर लेते हैं देख लेते हैं कैसे बनाना है इसे ढाबा स्टाइल पनीर मसाला बनाने के लिए आठ से दस लहसुन और एक रेड चिली दो ग्रीन चिली और चार टमाटर मीडियम साइज के एक प्याज और पाँच से छः काजू लिया है मैंने ये देखिए अब इन सब चीज़ों को क्या करना है चलिए गैस के तरफ बताती हूँ गैस ऑन करके पैन को गरम किया है मैंने दो चम्मच तेल डालकर तेल अच्छे से गरम होने के बाद लहसन को डाल देंगे और उसके बाद थोड़ा सा चला लेंगे और इसमें प्याज डाल देंगे प्याज को भी हमें और भुनना है कुछ सेकंड के लिए उसके बाद इसमें हम डाल देंगे दोनों मिर्च यानी ग्रीन और रेड जो मिर्च हमने लिया है उसे भी इसमें ऐड कर देंगे साथ ही ऐड कर देंगे काजू को और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा एक मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे थोड़ा सा प्याज लहसन भून जाए सॉफ्ट हो जाए उसके बाद इसमें ऐड करेंगे टमाटर टमाटर जल्दी से पक जाता है सॉफ्ट हो जाता है इसलिए टमाटर को हम लास्ट में डालेंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक अब भून लेंगे तो ये देखिए टमाटर बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है और प्याज लहसन भी भून चुका है चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक प्लेट में निकाल कर छोड़ दिया है एक दो मिनट लगेगा और ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसका पेस्ट बनाएंगे अच्छे से टमाटर प्याज ठंडा हो चुका है अब इसे हम पेस्ट बना लेंगे एक मिक्सी जार में डालकर पानी नहीं डालना है हमें ऐसे ही इसका पेस्ट बना लेना है तो ये देखिए हमने मिक्सी जार में डाला अब बस दो मिनट इसे घुमा लेंगे दो मिनट नहीं दो बार तो देखिए यहाँ पे पेस्ट रेडी हो चुका है बहुत अच्छे से चलिए अब गैस के तरफ चलते हैं गैस पे फिर हमें कढ़ाही या पैन रखना है डालेंगे दो चम्मच भर के घी या बटर तेल जो भी आप डालना चाहते हैं किसी भी चीज़ में इसे बना सकते हैं बटर तेल घी तीनों चीज़ों में अब इसमें दालचीनी का टुकड़ा दो लौंग में डाल रही हूँ और दो हरी इलायची और पाँच से सात काली मिर्च डालूंगी उसके बाद दो तेज छोटे साइज का और एक रेड चिली हाफ चम्मच जीरा अब इन सारे मसालों को हमें भून लेना है मीडियम गैस पे मैं भून रही हूँ तो यहाँ पे आधे मिनट के लिए हमें इन चीज़ों को भून लेना है यानी ये कलर चेंज हो जाए तब तक हमें भूनना है तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से कलर चेंज हो चुका है भून चुका है तो अब डालेंगे एक चम्मच रेड चिली पाउडर और एक चम्मच इसमें धनिया पाउडर छोटा चम्मच है उससे मैं डाल रही हूँ और हाफ चम्मच इसमें हल्दी पाउडर उसके बाद से जीरा पाउडर मैं डाल रही हूँ एक चम्मच के करीब और कुछ सेकंड के लिए इन मसालों को हमें भून लेना है ये देखिए आधे मिनट के लिए मैंने इन सारे मसालों को भून लिया है पहले और गैस का फ्लेम जो है मीडियम है ताकि मसाले जले नहीं अब देखिए बहुत अच्छा से भून चुका है अब इसमें हमने जो मसालों का पेस्ट बनाकर रखा है टमाटर प्याज का उसे डाल देंगे देखिए बस इतना ही बिल्कुल थोड़ा सा मसालों में आप देख पा रहे होंगे इतना अच्छा सब्जी बनने वाला है इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा एंड तक मसालों को हमने डाल दिया है अब यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही गैस है और अच्छे से इन मसालों के साथ हम इस पेस्ट को अच्छे से भुनेंगे यानी एक से दो मिनट तक हमें भुनना है उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी तो देखिए कलर आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा आना शुरू हो चुका है अभी से तो मसालों को दो मिनट के लिए हमने भून लिया है चलिए इसमें पानी ऐड कर देते हैं तो मिक्सी जार में मैंने डाला है पाँच से छः चम्मच पानी और उसे इसमें डाल देती हूँ ये देखिए और इसे अब मिक्स कर लेंगे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो थोड़ा सा और हम डाल देते हैं क्योंकि मसालों को अच्छे से पकाना है भुनना है तो मैं थोड़ा सा पानी पाँच छः चम्मच के करीब और डालूंगी 
ये देखिए इस तरीके से उसके बाद से मिक्स कर देंगे और अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर करके मसालों को पकाएंगे ताकि अच्छे से मसाले भून जाए बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी इसे तो चलिए देख लेते हैं देखिए मसाले से तेल बिल्कुल अलग हो गया है आप देख पा रहे होंगे और बीच बीच में मैं इसे चलाते हुए भूनी हूँ मसालों को तो आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छे से मसाला भून चुका है देखिए देख पा रहे होंगे कि कलर कितना अच्छा आया है और तेल बिल्कुल अलग हो चुका है मसालों से और मसाले भी बिल्कुल पैन को छोड़ दिया है यानी मसाले बहुत अच्छे से भून चुका है तो अब इसमें हम डाल देते हैं नमक मसाले भूनते टाइम भी आप नमक डाल सकते हैं मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ नमक को मिक्स कर दूँगी अब यहाँ पर आपको डालना है पानी पानी आपको अपने ग्रेवी के हिसाब से डालना है मैं एक कप पानी डालूंगी मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए इसलिए मैं एक कप डाल रही हूँ आपको जितना ग्रेवी चाहिए यहाँ पे आप पानी ऐड कर सकते हैं तो देखा आपने पानी को हमने मिक्स कर लिया अब इसमें ग्रेट किया हुआ हाफ कप मैं डालूंगी पनीर जी हाँ दोस्तों यदि टेस्ट को बढ़ाना है और ग्रेवी को गाढ़ा बनाना है तो आप यहाँ पे ग्रेट करके पनीर डाल दीजिए तो ये देखिए यहाँ पे मैं पनीर को हाफ कप के करीब डाल दिया है मिक्स कर दिया है अब इसमें हम पनीर को ऐड कर देंगे पनीर आप अपने पसंद के हिसाब से थोड़ा छोटा बड़ा जिस साइज़ के पीसेज रखना चाहते हैं रख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे 400 ग्राम पनीर लिया है और उसे पीसेज में कट करके डाल दिया है तो अब इसे मिक्स कर देंगे पनीर को मैंने भूना नहीं है यानी फ्राई नहीं किया है तो इसलिए हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि पनीर टूटे नहीं तो ये देखिए इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे ग्रेवी आपको जितना चाहिए पानी उस हिसाब से ऐड करें मुझे कम चाहिए तो मैंने कम ऐड किया है पनीर को अच्छे से मसालों में मिक्स कर दिया है अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ा सा कसूरी मेथी जी हाँ कसूरी मेथी आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं लेकिन इसे डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अब इसे कवर करके मैं तीन से चार मिनट के लिए पका लूँगी तो ये देखिए चार मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है कितना कम टाइम में कितना टेस्टी बना है आप बनाएंगे तभी पता चलेगा ऊपर से मैं एक हरी मिर्च काट करके पीसेस में डाल रही हूँ और हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला गरम मसाला आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि तड़के के अंदर हमने सारे गरम मसाले डाले हुए हैं तो ये देखिए अब मिक्स करके गैस को ऑफ कर दिया है मैंने और थोड़ा सा ऊपर से बटर या घी डालें तो इसका टेस्ट दो गुना हो जाएगा तो आप देख पा रहे होंगे अब गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है और आप देखिए कितना अच्छा ग्रेवी इसकी गाढ़ी बनी हुई है आप इसे नान पराँठा रोटी और किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कीजिए बहुत ही टेस्टी लगता है और बिल्कुल ढाबा स्टाइल इसका टेस्ट आएगा बाहर का खाना आप भूल जाएंगे तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए